Казвам се Дамян Борисов, доктор съм по история, преподавам в Холдинския университет Паиси Хилендарски и интересите ми са свързани с историята на българите, историята на Балканите през османския период. Част съм от екипа, който разработи един много амбициозен проект. Целта на този проект беше интегрирането на огромна база данни от първични документални източници, които могат да бъдат използвани в много широк спектър. Част от нашия интерес е, е свързан с изучаването и картирането на паметници, останали от османския период, свързани преди всичко с религиозната инфраструктура на мисиомани, на християни. Когато говорим за османски контекст, трябва задължително да имаме преди, че това е една класическа империя, в която всички или по-скоро много религиозни и етнически общности функционират заедно, живеят заедно. Всички те имат своето културно пространство, което маркират, освен по всякакъв друг начин, и през сградите, които правят това културно пространство конкретно. Основната част от информацията, която използваме и структурираме в историко-географски информационни справочник е от една категория османски документи, която се нарича с сложното име Тахрир Дефтери. Това са така наречените описни регистри. Това е вид документи, който е много характерен за Османската империя през 15 и 16 век. Това представлява практически опис на данакопулаците, статута на данакопулаците, селищата, в които живеят данъчните отчисления, вектора на данъчните отчисления. Всичко това първо трябва да се преведе, после селищата трябва да се идентифицират и като последен етап от снемането на първичното снемане на информацията е локализирането на селищата. Работата по създаването на тази база данни е изключително ресурсоемка. Структурирането на такава информация, разполагането е в хронологичен план, което дава възможност за проследяване в един дълъг период от време, дава възможността да се очертаят всички големи тенденции, които протичат и които можем да буквално да заснемем като процеси в българското, като част от балканското пространство в османския период. Тази информация ни дава възможността не само да проследим големи миграционни процеси, каквито имаме за свидетелствани, които виждаме за свидетелствани. Дава ни възможността да проследим промени и колебания, преструктуриране на економиката, дава ни възможността да проследим динамиката в една културна общност през инициализацията на нейната религиозна инфраструктура. Дава ни възможността да, да отговорим правилно на много въпроси, като интерпретираме и позиционираме тази информация правилно. Освен всичко друго, една немалка част като идея от този проект е трансфера на паметта която неколкократно през различни акции и кампании по преминуването на селища в България е атакувана. Паметта е атакувана. За съжаление, това са процеси, които са преди всичко конюнктурни, 
и на локално ниво все още, но процеси, които все още са в, в действие, все още са в динамика. Което е, освен всичко друго, и в голяма степен точно посегателство и атака на тази памет, която се опитваме да трансферираме и да запазим и да съхраним през информацията в историко-географската информационна система.